ദി ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി യാത്രകളിൽ അഭയം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു മഡ്ഹൗസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിൽപ്പെട്ടതാണ് കാന്തല്ലൂർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മലയോര ഗ്രാമം അതായത് മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാന്തല്ലൂരിലേക്ക് ഇവിടെ ആപ്പിള് അതുപോലെ പ്ലം ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനെ മുതലായ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൃഷികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മഡ്ഹൗസി ഇരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാന്തല്ലൂരാണ് വേറെയും ഒത്തിരി മഡ്ഹൗസുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കെന്തോ ഈ ഒരു മഡ്ഹൗസിനോട് വല്ലാത്തൊരു കൗതുകം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാന്തല്ലൂർ ടൗണിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് രേവതിക്കുട്ടി ചായക്കടയുണ്ട് രേവതിക്കുട്ടി ചായക്കട എന്നാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ട് അവിടെ പൊറോട്ടയുണ്ട് കടലക്കറിയുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുണ്ട് ദോശയുണ്ട് മുട്ടക്കറിയുണ്ട് അതിന് അടിപൊളിയാണ് സംഭവം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള റിസോർട്ടുകാരൊക്കെ ഈ ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് തന്നെ ഈ രേവതിക്കുട്ടി ചായക്കടയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഗോൾഡൻ ഫാമ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കടന്നു ചെന്ന് അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം നമ്മുടെ ഈ മഡ്ഹൗസിലോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കോട്ടേജൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പണിതിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ വില്ലകൾ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം പണിതുണ്ട് ഒരു വട്ട താമസ സൗകര്യമൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ വില്ലകളിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ മഡ്ഹൗസിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വില്ലകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്തുനൂറ് മീറ്റർ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ മഡ്ഹൗസ് ഉള്ളത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ആ മഡ്ഹൗസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ആ മല ഇങ്ങ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് പോരുമെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോന്ന ഒരു മലയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ എൻ്റെ അങ്ങ് കയറിപ്പോയേക്കാം മുകളിലോട്ട് ഇതൊരു ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വിറകിട്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചൂട് നേരെ ആ ഇതിൻ്റെ ഈ കുഴൽ വഴി അകത്തോട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് അകത്തോട്ട് ആ കുഴൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പുക പുറത്തോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് കുഴൽ പാസ് ചെയ്ത് അകത്ത് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ചൂട് കിട്ടും പക്ഷെ ഞായിതവരെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി തണുപ്പ് കൊള്ളാനാണ് അവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത് തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് ബെഡാണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇടുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ രണ്ട് വാക്ക് മണ്ണും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേകതരം പഴയ ഫീലിംഗ് അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ എൽ സി ഡി ടി വി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കുഴൽ ഏതാണ് മറ്റേ ചൂട് കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കണ്ടോ അത് ഈ മരങ്ങൾ വെച്ചാണ് പാകിരിക്കുന്നത് യൂക്കാലി ചൂള പോലുള്ള മരങ്ങൾ മുകളിൽ പാകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പുല്ല് കൊണ്ടാണ് ഇത് മേഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മഡ്ഹൗസിൻ്റെ ഈ മഡ്ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെളി കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് രാവിലെ നല്ല മഴയൊക്കെ നീ പൊളിക്കും ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ മഴ ഉണ്ടായില്ല നല്ല മഴയത്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നെ കൂടാതെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഇവിടുത്തെ കാറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുമാത്ര കാറ്റാണെന്ന് ഇവിടെ എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല അമ്മായിരി കാറ്റാണ് കണ്ട ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സന്തോഷവും ആ ഒരു ഫീലും കണ്ട 
നമ്മളിങ്ങനെ തെണ്ടിത്തിരി നടക്കുമ്പോഴേക്കുള്ള ഏക ഒരു സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രേവതിക്കുട്ടി ചായക്കട ഈ ചായക്കടയുടെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ മഡ് ഹൗസിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചായക്കട കുഞ്ഞു ചായക്കട ഒന്നും നോക്കൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല കച്ചവടമാണ് അത് നല്ല ഭക്ഷണം വെച്ചാൽ നല്ല കച്ചവടം കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാറയിലേക്കാണ് നോട്ടം പോകുന്നത് ആ പാറയാണ് തേൻപാറ എന്ന് പറയും അതായത് ആ തേൻപാറ ആ തേൻപാറയുടെ അടിയിലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ തേൻ ഇങ്ങനെ വൻ തേൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട് കൂട്ടിയാൽ കാണാം ഒരു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ചെന്ന് കാണാൻ തന്നെ ആഹ നല്ല ചൂടൻ പൊറോട്ടയും കടലക്കറിയും ഇല്ല അവൻ്റെ തീറ്റ കണ്ടോ ആസ്വദിച്ച് അവൻ മുട്ടക്കറിയും പൊറോട്ടയാ തട്ട് തട്ട് നമ്മുടെ കാലം വരെ ഉള്ളൂ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശീലമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പൊ മേൽനോട്ടക്കാരൻ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഈ പൊട്ടേഴ്സും ഈ മഡ് ഹൗസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹവുമാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ അപ്പൊ ഇവര് നമ്പർ ഞാൻ ചൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വിളിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സാധു നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ സമയമായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പത്ത് മണിയായി അപ്പോ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ താമസം അതുപോലെ രാവിലെ പ്രഭാതം എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും അതുവരേക്കും ബൈ